它是绝对速度的代表，这个星球上跑得最快的人。零八年北京奥运会，博尔特横空出世，让所有人知道了牙买加这个国家。与此同时，在女子百米的赛场上，也诞生出了新的百米冠军。这个人就是老将谢利安·弗雷泽。二零一五年北京世锦赛上演了强者对决，女子一百米飞人大战也是田径比赛的压轴大戏。两届奥运会女子百米冠军得主，二十八岁的牙买加女闪电弗雷泽是金牌的最有力争夺者。在钻石联赛上海站上，他只拿到了第五，但是随后在尤金、巴黎和斯德哥尔摩的几站比赛中，他都顺利夺冠，展现出了惊人的竞技状态。在法国巴黎，他以十秒七四的成绩创造了赛季女子百米最好成绩。此前在北京，他将冲刺世锦赛三连冠。弗雷泽的主要对手将会是二零一四年排名第一的美国选手多利鲍伊。以及上届世锦赛第四名得主美国选手英格丽舍·加德纳，决赛第二道是牙买加的莫里森，第四道是坎贝尔·布朗，弗雷泽第五道。站在他身边的是一位可能会创造传奇的白人的女子短跑选手，来自荷兰的西佩尔斯。第七道是唯一进入决赛的美国选手托里·波维，不知道他能不能继续塑造美国队在女子短跑的优势。比赛开始，巴蒂斯特反应是全场最快，齐博斯紧随其后。弗雷泽依靠强大的加速能力，弗雷泽后程赶上了，率先冲过终点，以十秒七六摘得金牌，顺利实现了世锦赛的三连冠。西佩尔斯以十秒八一的成绩摘得银牌，他的成绩刷新了荷兰的全国纪录。托里·鲍伊以十秒八六拿到了铜牌，坎贝尔·布朗以十秒九一获得第四名。西佩尔斯在后程几乎赶上了，但弗雷泽在前程赢得太多了。弗雷泽在这个项目中实现了卫冕。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。